वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आई एम सुरेंद्र दुसर माय यूट्यूब चैनल इज मैथम प्लेजर प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर वाचिंग न्यू मोर अपकमिंग मैथमेटिकल वीडियोस आज हमरा एकादश श्रेणी सरल रेखा बा स्टेट लाइन चैप्टर के प्रथम पर्व प्रथम में हमरा प्रथम पर्व में सरल रेखा काके बोले सरल रेखा का समीकरण सरल रेखा कि भाव तैरी है तर छवि फिगार कैमन है अर्थात फार्स्ट इंट्रोडक्शन सरल रेखा चैप्टारे से स्टाडी कर एवं परवर्ती भिडियोते सरल रेखार बाकी चैप्टार सरल रेखार समीकरण विभिन्न आकार समान सरल रेखा एवं लम्ब सरल रेखा एक बिंदु थी एक सरल रेखा लम्ब दूरत इत्यादि सम्पर्क पर पर पर्वगुलोते स्टाडी कर आज के प्रथम पर्व आलोचनार विषय सरल रेखा प्राथमिक कन्सेप्ट धारणा सम्पर्क आज के आलोचना कर स्टेट लाइन व सरल रेखा एकादश श्रेणी सिलेबास अंतर्गत सरल रेखा चैप्टार स्थानांक जमिति के खूब ही गुरुत्वपूर्ण यही कारण सरल रेखा छाड़ा को फिगार डायग्राम आकार क्षेत्र में खूब ही समस्या सृष्टि है तेल सरल रेखा का अवश्य देखे छवि देखा जाए सरल रेखा गेसि ए थे बी पर्त सरल रेखा मैं स्टेट लाइन तो प्रश्न हे सरल रेखाटा कि भाव तैरी है सरल रेखार आकार से प्रथम जानते हैं को बिंदु मन करो ए बिंदु दिक परिवर्तन ना कर समतले समतल मान एखने बोर्ड बोर्ड एक समतल देवाल बोर पृष्ठा प्रत्येक एक समतल तेल बोर्डर ऊपर समतले गतिशील थे तार संचार पथ के सरल रेखा बोले तर मान ओ बिंदुटार संचार पथ के सरल रेखा बोले तेल की देखा बेपार संज्ञाटा क्यों संचार पथ दिए जेको स्थानांक जमित संज्ञा दीते हैं जदि बोलत जोटी बिंदु जो कर सरल रेखा पा जाए ये क्योंकि ठीक हलो ना आँची देखो ए बिंदु बी बिंदु तेल दूटी बिंदु जो कर सरल रेखा कि हलो ये अवश्य सरल रेखा नए ये कि हलो वक्र रेखा तेल रेखा हे दुई प्रकार एक हे सरल रेखा और एक हे वक्र रेखा तेल जानते हैं सरल रेखा का बोले को बिंदु मन करी ए बिंदु को समतले बोर्डर ऊपर को समतले दिक परिवर्तन ना कर गतिशील थे ओ बिंदुटा जे पथे जाए से पथर संचार पथ के बला सरल रेखा एवं संचार पथर समीकरण के सरल रेखार समीकरण बोले तेल संचार पथा जे समीकरण सहाज्य गठित हो संचार पथे समीकरण टाइम सरल रेखार समीकरण ये गलो जिओमेट्रिकाली सरल रेखार छवि पिक्चर हम आलोचनार विषय सरल रेखार समीकरण कैमन हो अर्थात बीज गणित रिलेशन की कैम धरण समीकरण के देखले बोलते पर एक सरल रेखा समीकरण वक्ररेखार समीकरण तेल सरल रेखा समीकरण और वक्ररेखार समीकरण मध्य मूल ट्रिक्सा भलोक जेने सरल रेखार समीकरण ताक बला चलराशि एक्स वाइर जेको एक घात लिनियार इक्ुएशन के बला सरल रेखार समीकरण एक बेसि जो घात हो तक से वक्ररेखार समीकरण बोझा गया एक्स और वाई चलराशि एक घात समीकरण की बला है सरल रेखा समीकरण एवं चलराशि एक वाइर एक बेसि घात दुई तीन चार पाँच ये समीकरण के बला वक्ररेखा समीकरण तेल ए रखम गुरुत्वपूर्ण ट्रिक्स आो देव स्टाडी करते करते शेष पर्त तुम्हारा भिडियो फलो करो आशा करी उपकृत हो थियोरि एट पृथिवीत एक्स वाइर एक घात समीकरण के सरल रेखार समीकरण बला है तेल पृथिवीत जत एक्स और वाइर एक घात समीकरण आ लिनियर इक्ुएशन आगुल सरल रेखार समीकरण हिसाब से धरी एज फर एक्साम्पल एक्स प्लस बी वाई प्लस सी समान जिरो देखो एक्सर एक घात वाइर एक घात टू एक्स प्लस थ्री वाई समान जिरो एक्स समान फाइव वाई समान जिरो वाई समान टेन थ्री एक्स माइनस नाइन वाई समान टोटी फाइव तर मैंने कि बोझा गया सरल रेखा समीकरण जो चौराशी दुटोई थकते हैं तर को मान नहीं जेको एक एक्स समान फाइव वाई समान टेन वाई समान जिरो तरह चलराशि एखे एक्स एखे वाई एखे वाई मैंने एक चलराशी आज 
তাহলে একটা করে চরাশি থাকলেও এক ঘাত যদি হয় কোনো একটা সমীকরণ সেটাকেই আমরা বলবো কিন্তু সরল লেখার সমীকরণ ঠিক আর যখনই ঘাত বেড়ে যাবে মনে করো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান পঁচিশ অবশ্যই দেখো এক্স এর ঘাত দুই ওয়াইয়ের ঘাত দুই কত ঘাত সমীকরণ এটা দীঘাত তাহলে এই ধরনের সমীকরণ বলা হয় বক্ররেখার সমীকরণ বক্ররেখার সমীকরণ এটা কার সমীকরণ আমরা পরের ক্লাসে যাব এটা হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ তাহলে অবশ্যই বৃত্ত মানে কি একটা বক্ররেখা তাহলে বক্ররেখার সমীকরণ দেখো দীঘাত দিয়ে প্রকাশ হচ্ছে তাহলে মূল ট্রিক্স এক্স আর ওয়াই চলরাশির যে কোনো এক ঘাত সমীকরণকেই বলা হবে সরল লেখা সমীকরণ ঘাত যখন একের বেশি হবে সেটা সরল লেখা হবে না সেটা হবে বক্ররেখা সমীকরণ এবারে আসে কি বক্র সেটা নেক্সট আমরা যখন পরবর্তী ভিডিওতে করব তখন সেটা আরও এই সম্পর্কে ট্রিক্স আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে বুঝবো এটা বৃত্তের সমীকরণ কিভাবে বুঝবো অধিবৃত্তের সমীকরণ কিভাবে বুঝবো পরাবৃত্তের সমীকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা তখন আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব তাহলে আজকের আলোচনার বিষয় আমাদের সরল লেখার সমীকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা থিওরি টু আনতি বা অ্যাঙ্গেল নতি বা প্রবণতা নির্ণয় তাহলে প্রথমে জানতে হবে আনতি বা অ্যাঙ্গেল কাকে বলো নতি বা প্রবণতা জিনিসটাই বা এটা হচ্ছে বলি সরল লেখার যখন সমীকরণ আমরা তৈরি করব যে এ একটা সরল লেখার সমীকরণ কিভাবে এটা হলো সেটা তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগবে আনতি এবং নতি বা প্রবণতা তাহলে প্রথমে আসি আনতি বা অ্যাঙ্গেল বা যেটাকে আমরা কোন বলি আনতি বা অ্যাঙ্গেল মানে কিছুই নয় কোনো একটা সরল লেখা মনে করো এবি সরল লেখা ধর্নাত্মক এক সক্ষের সঙ্গে এটা জিরো থেকে ধর্নাত্মক দিক এটা ঋণাত্মক দিক তা ধর্নাত্মক এক সক্ষের সঙ্গে যে কোণে নত থাকে মনে করি ঠিকা এই কোণটাকেই বলা হয় শুদ্ধ ভাষায় আনতি বা অ্যাঙ্গেল আর কিছুই নয় তাহলে নতি বা প্রবণতা কি কোণের আগে যদি আমরা ট্যান যোগ করি তার মানে ট্যান থিটা এটাকেই বলা হবে নতি বা প্রবণতা প্রকাশ করব আমরা কি দিয়ে এম দিয়ে জেনারেল নোটেশন নতি বা প্রবণতা প্রকাশ করব আমরা এম দিয়ে এম সমান ট্যান থিটা তাহলে কোনটাকেই বলা হয় আনতি কোণের আগে যখন ট্যান ইউজ করবো দ্যাট ইস ট্যান থিটা তখনই সেটা হয়ে যাবে নতি বা প্রবণতা তাহলে এবারে আমরা শিখব থিওরি থ্রি নতি নির্ণয়ের পদ্ধতি নতি আমরা কত রকমভাবে বের করতে পারি এই নতি হচ্ছে সব থেকে সরল লেখার গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন ছাতা যখন আমরা ব্যবহার করি ছাতার যে লোয়ার পোর্শনটা থাকে তার মানে এই যে স্টিকটা তাহলে এই স্টিকটা হচ্ছে নতি আর ছাতা হচ্ছে পুরোটা এই স্টিক ছাড়া আমরা এই ছাতা খুলতে পারবো বা ছাতা ব্যবহার করতে পারবো নো তার মানে পুরো সিস্টেমটা মনে করো সরল লেখা এবং ছাতার এই স্টিকটা হচ্ছে নতি তো নতি ছাড়া সরল লেখার সমীকরণ আমরা তৈরি করতে পারবো না তাহলে নতির গুরুত্ব হচ্ছে অপরিসী এবারে জানবো আমরা নতি কিভাবে আমরা নির্ণয় করবো দু রকম পদ্ধতিতে নতি বেরোয় এক নম্বর কোন থিটা জানা থাকলে নতি বা প্রবণতা সমান এম ট্যান থিটা তাহলে কোন যদি থিটা হয় নতি বা প্রবণতার ফর্মুলা হবে ট্যান থিটা নতিকে আমরা প্রকাশ করি এম দ্বারা তাহলে এম সমান অবশ্যই ট্যান থিটা দু নম্বর সরল লেখা দুটি বিন্দু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু গামি হলে নতি বা প্রবণতা এম সমান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তার মানে দুটো কোটির অন্তর বাই দুটো ভুজের অন্তর তার মানে কোটির অন্তর বাই ভুজের অন্তর ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু তাহলে কিভাবে আমরা অ্যাপ্লিকেশান করব সেটা একটু বলে নেই তাহলে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে দুটো আমরা এক্সাম্পল করে নেই নতি নির্ণয়ে দুটো এক্সাম্পল কোন থিটা সমান সাত ডিগ্রি হলে নতি সমান কত তাহলে অবভিয়াসলি আমরা জানি নতি বা প্রবণতা এম সমান ট্যান থিটা তাহলে থিটা সমান সাত ডিগ্রি অতএব ট্যান সাত ডিগ্রি সমান রুট থ্রি তাহলে কোন যদি থিটা হয় সাত ডিগ্রি তাহলে নতি হবে ট্যান সাত মানে রুট থ্রি দু নম্বরে আসি আমরা কোন সরল রেখা দুই কমা মাইনাস এক মাইনাস তিন কমা চার বিন্দুগামী হলে নথি কত বা প্রবণতা কত 
তাহলে একটা সরল লেখা মানে আমরা বলতে পারি একটা সরল লেখার উপর কতগুলো বিন্দু থাকে অবশ্যই ইনফাইনাইট বা অসংখ্য বিন্দু থাকে আমাদের এখানে যদি দুটো যে কোনো বিন্দু দেওয়া থাকে তাহলেই আমরা নতিবের করতে পারব তাহলে অবশ্যই সরল লেখা দুটো টু কমা মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি কমা ফোর তার মানে প্রথম বিন্দু এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান দ্বিতীয় বিন্দু এক্স টু ওয়াই টু এক্স ওয়ান সমান দুই ওয়াই ওয়ান সমান মাইনাস এক এক্স টু সমান মাইনাস তিন ওয়াই টু সমান ফোর তাহলে নতি কী হবে তাহলে নতি সমান ফর্মুলা হচ্ছে আমাদের ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু মানগুলো আমরা বসাবো ওয়াই ওয়ান মিনস মাইনাস ওয়ান ওয়াই টু মিনস ফোর এক্স ওয়ান মিনস টু এক্স ওয়ান মিনস টু এক্স টু মিনস মাইনাস থ্রি তাহলে ক্যালকুলেশন করলে দাঁড়ায় মাইনাস পাঁচ বাই পাঁচ সমান মাইনাস এক তাহলে কী দাঁড়ালো নতি বা প্রবণতা সমান মাইনাস এক কখন যদি কোনো সরল লেখাটা এই দুটো বিন্দুগামী হয় তাহলে এই ছিল আমাদের নতি নির্ণয়ের দুটো পদ্ধতির অ্যাপ্লিকেশান এইবারে আমরা কাজ করব কত রকমের সরল লেখা হয় অর্থাৎ সরল লেখার আকার বা সরল লেখা তো বিভিন্ন প্রকারের হয় কীরকম আকারে সরল লেখার সরল লেখার কেমন সমীকরণ সেটা আমরা জানবো তার মানে বিভিন্ন প্রকার সরল লেখা মানে কি বোঝায় এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বা আর আড়ি হবে কোনো সরল লেখা তাহলে বিভিন্ন প্রকারের সরল লেখার সমীকরণ আমাদের এবার জানতে হবে কি জানবো তার ছবি কেমন হবে তার সমীকরণ কেমন হবে অর্থাৎ কেমন সমীকরণ থাকলে কেমন ছবি এই জাতীয় জিনিসগুলো আমরা এবারে আলোচনা করব থিওরি ফোর বিভিন্ন প্রকারের সরল লেখার সমীকরণ নাম্বার ওয়ান এক্স অক্ষের সমীকরণ ওয়াই সমান জিরো এটা আমরা করে এসেছি মাধ্যমিকে এক্স অক্ষ মানে এটা তাহলে এক্স অক্ষের সমীকরণ হয় ওয়াই সমান জিরো কেন না ওয়াই অক্ষ বরাবর কোনো হাইট নেই তাহলে মূল বিন্দুগামী সরল লেখাটা হবে সেই জন্য হলো এক্স অক্ষের সমীকরণ ওয়াই সমান জিরো নাম্বার টু এক্স অক্ষের সমান্তরাল ও বি একক দূরে অবস্থিত সরল লেখার সমীকরণ ওয়াই সমান বি কেন দেখে নাও এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ মূল বিন্দুও এক্স অক্ষ থেকে বি একক দূরে বি একক মানে প্লাস বি অবশ্যই ওপর দিকে হবে তাহলে এই দূরত্বটা হচ্ছে বি তাহলে এক্স অক্ষের সমান্তরাল সরল লেখার সমীকরণ ওয়াই সমান বি কেন না ওয়াই অক্ষ বরাবর বি একক আছে তাহলে ওয়াই সমান বি যদি নেগেটিভ দিকে হতো মাইনাস বি তখন এই সরল লেখাটার সমীকরণ কি হতো ওয়াই সমান মাইনাস বি তিন নম্বর ওয়াই অক্ষের সমীকরণ ওয়াই অক্ষ মানে এটা তাহলে ওয়াই অক্ষের সমীকরণ কি হয় এক্স সমান জিরো ওয়াই অক্ষের সমীকরণ এক্স সমান জিরো চার নম্বর ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল ও এ একক দূরে অবস্থিত সরল লেখার সমীকরণ এক্স সমান এ কীভাবে হয় ছবির দিকে তাকাও ওয়াই অক্ষ এক্স অক্ষ তাহলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এবং এ একক দূরে মূল বিন্দু এটা মূল বিন্দু থেকে এ একক মানে প্লাস এ একক তাহলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সরল লেখার সমীকরণ এক সমান এ কেন এক সমান এ হলো না এক্স অক্ষ বরাবর এ একক দূরে আছে সেই জন্য এক সমান এ যদি এটা মূল বিন্দু থেকে নেগেটিভ মাইনাস এ একক দূরত্বে হতো তখন কি হতো না এক সমান মাইনাস এ তাহলে প্লাস বললে প্লাসের দিক মাইনাস বললে মাইনাসের দিক এইভাবে আমাদের সরল লেখার সমীকরণগুলো আমরা বের করব তাহলে আজকে হলো আমাদের থিওরি ফোরের আন্ডারে চারটে ফর্মুলা পরবর্তী ভিডিওতে দ্বিতীয় পর্বে আমরা এর পরবর্তী কাজ অর্থাৎ সরল লেখার আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আকার আছে সেটা জানলে সরল লেখার যে কোনো সরল লেখার সমীকরণের ছবি কিন্তু আমরা আঁকতে পারব তাহলে পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য তোমরা ওয়েট করবে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং